ተናስተልን እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን በፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዋል ካልኪዳን ሰነድ ስነ ስርዓት ምክንያት የአራት ማዕዘን የደና ወጃችን አሁን ጀምሯል አባይ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዋል የካልኪዳን ሰነድ ተፈረማ የህዝብ ተቋማት ምክር ቤት የህገ መንግስት እና የፌደራሊዝም አስተምሮት ማዕከል ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ማጸደቀ የአሜሪካ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ሁሉም የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪቶች ከበረራን ዲያግድ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አለ የህዝብ ተቋማት ምክር ቤት የህገ መንግስት እና የፌደራሊዝም አስተምሮት ማዕከል ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅና ጸደቀ ማዕከሉ ለዘጋዎች የህገ መንግስት አይመረዎችና ሴቶችን በማስገንዘብ መብቱና ግዴታውን የሚወጣ ተውልድ ለመፍጠር ትልቅ ሚና ይኖራል ተብሏል ለዝርዝሩ ቶማስ አይሉ የህዝብ ተቋማት ምክር ቤት አራተኛ አመት ስራ ዘመን 27ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሄዷል በዚህም የህገ መንግስት እና የፌደራሊዝም አስተምሮት ማዕከልን ለማቋቋም በቀረበ ረቂቅ ወጅ ላይ ይታርጓል ማዕከሉ ለሲጎች ህገ መንግስታዊ መሮችና እሴቶችን በማስገንዘብ መብቱና ግዴታውን የሚወጣ ትውልድ ለመፍጠር ትልቅ ሚና ያለው መሆኑ ተመላክቷል የደረጃው የሚገኙ ተቋማት በአገር ግንባታ ሂደት በንቃት እንዲሳተፉና በህራዊ መግባባትን ለማሳደግ ህገ መንግስታዊ ባህልን የተላበሰና ዲሞክራሲያዊ ያስተሳሰብ ያለው ከዘመኑ ስልጣኔ ጋር መራመድ የሚችል እንዲሁም በመክንያትና በውይይት የሚያምን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ሊያደርግ የሚችል ማህበረሰብ ለመገንባት ምቹ ውድል የሚፈጥር መሆኑ የማከሉ ዋና መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ እንዳስፈላጊነቱ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ቅርንጫፎችን ከፍቶ ተግባራት እንደሚያከናውን ባወጅ የተመለከተ ሲሆን በዚህ መሰረት የፓርላማ አባላት በሪቀዋጁ ዙሪያ ጥያቄዎችን አንስተዋል የመሰብሰቢያን ጊዜ አዋጅ ላይ ማስቀመጥ ምን ያህል ትክክል ነው እንዴት ሳያችሁት ምክንያቱም ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ በደንብ ቢታይ ነው ገመንግስ አስተምሮ በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ማለት ነው ባለቤት ማለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በውስጡ ዲፓርትመንት አለው ስለዚህ በተለያዩ አካላት የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን የሆነ ተቋም በማቋቋም መብት ይገኛል ተብሎ እንዴት ላይ ታሰበው በጀትን ወጭ ቆጣቢ ባልሆነ መንገድ ላይ የሶ ኃይልን በጣም በሚጠይቅና አሁን እየተከተል ነው ካለው አቅጣጫ ጋር በሚጻረር ሁኔታ እንደገና ሌላ ተቋም ማቋቋም ለምን አስፈልገ የሚለው ተጨማሪ ማብራሪያ እንድትሰጠን የፓርላማ አባላቱም ላነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ፉዚያ አሚን ሰጥቷል አስፈላጊነቱ መደበኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰብሰባ ጊዜን እየተከተሉ መሰብሰብና ስራዎችን መስራት ናልባት አስፈል አስቀድሞ ውሳን የሚፈልጉ ነገሮች ካሉ ያንን ከመጠበቅ እንዳስፈላጊነቱ ዋስተኳይ እንትኖች ሰባዎችን መጥራት ቢችሉ በሚል ነው ኮሚቴውም ያየው በአጠቃላይ ህብረተሰቡ በሕገ መንግስቱ ላይ ያለው ግንዛቤ በጣም አናሳ ስለሆነ ሞር ኦፍ በዚህ መልክ ከመንሄድ ለግጭትም ለብጥብጥም መነሻ ሊሆን የሚችለው ካለ ማወቅና ከግንዛቤ የተነሱ ጉዳዮች ስለሆኑ የሕገ መንግስት ስርጸትን ለዩ ትኩረት ተሰጥቶ በስፋት ሊሰራበት ስለሚገባ ሞር ኦፍ ከመናተርፈው በጀትና ዛላይ ከመናወጣ ወጪ አንጻር ሲነጻጸር የምናገኘው ነገር ትልቁን ድርሻ ስለሚስ ይሄንን ተቋም ማቋቋም አስፈላጊ ነው የሕገ መንግስት እና የፌደራሊዝም አስተምሮት ማቋቋም የራቂዋጅ አዋጅ ቁጥር 1123 2010 ሆኖ በሶስት ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጸ ድቋል በዝጨማሪ ምክር ቤቱ የከፍተኛ ትምህርት ረቂቅ አዋጅና የፌደራሊዝም እና ዋና ኦዲተር ማቋቋም አዋጅን መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ልኳል የአሜሪካ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ሁሉም የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪቶች ከበራን ዲያግድ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አዘዙ። እገዳው የቦይንግ 737 ማክስ ስሪት ከማገር በተጨማሪ የአሜሪካን የአየር ክልል እንዳይጠቀምም የሚከለክል ነው። ካናዳም ሁሉም ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖቹ እንዳይበሩና የአየር ክልሉ እንዳይጠቀሙ አግዳለች። ኖርዌይ ደግሞ እንዳይበሩ በተደረጉት አውሮፕላኖች ምክንያት ለሚፈጠር የገቢ መቀነስ ቦይንግ ካሳን ዲከፍላት ጠይቃለች ሰለሞን እንግዳ በዚህ ጉዳይ አጠናቀረው ዘገባ አለ አሜሪካን ጨምሮ አብዛኞቹ ዓለም ሀገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ስሪት አውሮፕላን እንዳይበርና ያየር ክላቸውን እንዳይጠቀማግደዋል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክራሽ ዚስ ዊክ 
በኢትዮጵያ የደረሰውን አደጋ አስደንጋጭ ነው ያሉት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ አደጋው መንስኤ ምላሽ እስኪገኝ ድረስ ሁሉም የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪቶች ከበረራ እንዲታገዱና የአሜሪካንን ያየር ክልል እንዳይጠቀሙ ትዛዛ አስተላልፈዋል። ቦይንግ የሚያስደንቅ ኩባንያ ነው። ጠንክረው እየሰሩ ነው። እና ማሁን ላይ ተስፋ አድርጋለሁ በፍጥነት መልስ እንደሚያመጡ ይህን እስኪያደርጉ ድረስ ግን ሁሉ ማውሮፕላኖች አይበሩ ፕሬዝዳንቱ ተዛዙን ባስተላለፉበት ወቅት በራ ላይ የነበሩ አውሮፕላኖች መዳረሻቸው ላይ በመሆን ተጨማሪ ተዛዝ እንዲጠብቁም ተነግሯቸዋል የአሜሪካ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ባለስልጣን ባለፉት ቀናት ሲቀርቡለት የነበረውን ጥሪ ለመቀበል ፍላጎት ሳይኖረው ቆይቷል በአምስት ወራት ልዩነት ተመሳሳይ ስሪት ያላቸው ሁለት አውሮፕላኖች በኢንዶኔዥያና በኢትዮጵያ መከስከሳቸው ለግፊቱ መጠናከር ምክንያት ሆኗልም ነው የሚባለው የአስተዳደሩ ኃላፊ ተወካይ ዳንኤል ኤዌል እንደተናገሩት አስተዳደር አደሩ ሳኒውን ያጤ ነው አዲስ የተገኘ መረጃን መሰረት አድርጎ ነው ባለፈው ኡሁድ በኢትዮጵያ የየር መንገድ አውሮፕላን ላይ ደረሰው አደጋና ባለፈው ጥቅምት በኢንዶኔዢያ በላይን አየር መንገድ ላይ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ላይ ደረሰው አደጋ ተመሳሳይነት ያላቸው ይመስላሉ ነው ያሉት ያገኘነው መረጃ የበራ መስመሩ ከላይና አየር መንገድ ጋር ተመሳሳይነት ይስተዋልበት ከአሜሪካ በተጨማሪ ካናዳም አውሮፕላኖቹ ሙሉ በሙሉ እንዳይበሩና ያየር ክሏን እንዳይጠቀሙ አዛለች የካናዳ የትራንስፖርት ሚኒስትር ማርክ ጋርኖ አሁን ላይ የተገኙ መረጃዎች አውሮፕላኖቹ እንዳይበሩ ለማድረግ በቂ ናቸው ብለዋል አሁን ላይ ማለት የምችለው አዲስ ያገኘናቸው መረጃዎች አውሮፕላኖቹ እንዳይበሩ ለማድረግ በቂ ሆነዋል የአሜሪካ የፌደራል ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ውሳኔን እንደሚያከብሪ ፋያደረገው ቦይንግ ኩባንያ ለውጦች እንደሚያደርግ የሚጠበቃል ከማክስ በተጨማሪ 371 ስሪት ያላቸው አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ እንዳይበሩ ተዛዝ ማስተላለፉንም ቦይንግ አስታውቋል ባለም ዙሪያ አሁን ላይ ከ50 የሚልቁ ሀገራት የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች እንዳይበሩና ያየር ክላቸውን እንዳይጠቀሙ አገደዋል ከገዳው ጎን ለጎን እንዳይበሩ በተደረጉ አውሮፕላኖች ምክንያት የሚታጣን ገቢ በተመለከተ ቦይንግ ኩባንያ ካሳንዲ ከፍል ደግሞ ኖርዌይ ጠይቃለች ይህም ሲኤንኤን እንደዘገበው ቦይንግን ካሳይ ጠየቀች የመጀመሪያው ሀገር ያደርጋታል ኖርዌይን በፖለቲካ ፓርቲዎች ያሰራር ቃል ኪዳን ሰነድ የፊርማ ሰነ ስርዓት ላይ የተገኘው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የሄዳ የግልቃምበር ዶክተር አብይ አህመድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝባቸው አሪያ መሆን እንደሚገባቸው አሳስቦ በዚህም ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉት ያንዳንዱ ተግባር ከስሜት ከስቃሽነት የጸዳ መሆን ይገባዋልን ብለዋል። ህዝቡ ከመንግስት እኩል ከናንተም የሚጠብቀው ነገር እንዳለ ይስማኛል። የኛ ህዝብ ሁሉም የፌስቡክ ባለቤት፣ የሚዲያ ባለቤት፣ የዩቲዩብ ባለቤት ባይሆንም ይታዘባል መታዘብም ያቃል። በመተናገሩት፣ በመተሰሩት፣ በመታደርጉት በዚሁም በመከር መልክ እንዲሆናችሁ ነገ የምርጫ ካርድ ይዞ የሚመርጣችሁ ሰው አሁን በተለያዩ ሚዲያዎች የሚጮሁ አይደለም የሚታዘበን በሚዲያ የሚናገረው ሳይሆን በየጓዳ ያለው ስለሆነ መታመን ለሰፊ ህዝብ ነው ብለን በማሰብ ስሜት ከስቃሽ ይሆኑ እኔና እኛ ላይ ብቻ ያተኮሩ ንግግሮች የፖለቲካ ፓርቲዎችን የኋላ ኋላ ዋጋ ስለሚያስከፍሉ በነግግራችንም በድርጊታችንም የሚታሰብ የሚታዘብ የሚገመግም ህዝብ እንዳለ ያሰብን ብንሰራ መልካም ይሆናል በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት ፍላጎት ያለው ፓርቲ ሁሉ ኢትዮጵያዊነትን ከራሱ ቡድንና ድንበር ባሻገር መመልከት እንዳለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል አሁን አንደበቱን ያልገራ አሁን ኢትዮጵያዊነትን ከሱ ግሩፕ ከሱ መንደር አርቆ ማየት ያልቻለ ነገ መንግስት ቢሆን ያው እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ መገመት አይቸገርም ያ ስለሆነ የሚወጣ እንጀራ ከመጣሉ ያስታውቃል ስለሚል የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ሆኖ ዲሞክራሲን የሚያሰፍን ድርጅት ካሁን ስራው ካሁን ተግባሩ ካሁን ለመምሩ ስለሚያስታውቅ እስካሁን ለነበረው ጥፋት መወቃቀስ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ባለው በትግስት በመጫጫት በአብሮነት ስሜት በጋራ እንድንሰራ ከአደረ አጭምር ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖርን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ ያሰራር ስርዓት የቃል ኪዳን ሰነድ ዛሬ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በፊርማቸው አረጋግጠዋል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከዚህ በፊት በጉዳው ላይ ለሁለት ጊዜ ያክል ተዋይተው እንደነበረም ይታወሳል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምዋሉ ከሰለሞን በተለይ አሁን ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት የፖለቲካ ፓርቲዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ፈርመዋልና በዚህ ስነ ስርዓት ላይ አሁን ፓርቲዎቹ በዋናነት ያነሷቸው ዋና ዋና ንጥቦች ምንድናቸው እሱን ታስቃኝ። አምሰግናለሁ መሰለ አንተም ቀደም ብለህ በመግቢያ ላይ እንደተቀስከው የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ መካከለ ያለውን ግንኙነትና በተናጥለ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በሚመለከት የሚገዛ የስነ ስርዓት የቃል ኪዳን ረቂቅ ሰነድ ከዚህ በፊት ጥሩ 29 ካዊ ላይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ቀርበው ወይ ተደርጎበት ነበር የምርጫ ቦርድ ደግሞ በበላይነት እንደዚሁ ሳይያው ያየ ነበርበት ጉዳይ ነው በዚያ ሰዓት ላይ ወደ 20 ቀጾች ያሉት ነው በተለይ ደግሞ በሀገሪቱ ዲሞክራሲ ስርዓትን ግንባታ ለማጠናከር የፖለቲካ ፓርቲዎችም የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ህገ መንግስቱን እንዲያከብሩና በተለይ ደግሞ ቀጣይ የሁለት ስራውለት በሄራይ ምርጫ ሰላም ፍታዊና ዲሞክራሲ ሆኖ እንዲጠነቀቅ ሁሉም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ለማድረግና ሌሎች አላማዎችን አንግቦ የተዘጋጀ ረቂቅ ሰነድ ነበር ይሄ ረቂቅ ሰነድ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በስፋት ወይ ይታድገውበት ሊጨመር ሊሻሻል ይገባል የሚሉ ሐሳቦችን የመጀመሪያ ሰብሰባቸው ላይ አቀርበው በሁለተኛ ከሁለት ሳምንት በፊት ባላቸው ወይይት ደግሞ እነዚህን ጉዳዮች ተሻሽለው በቀረበበት ምክንያት መጨረሻ ላይ የቃል ኪዳን ሰነዱን አጽድቀውታል ማለት ነው ዛሬ ግን 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች ያጸደቁትን ሰነድ ነው በፊርማች ያረጋግጡት እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ በቃል ኪዳን ሰነድ ነው ካም በኋላ የሚመሩት ያላቸውን ግንኙነት ጤናማ በማድረግ ረገድ ዓለም አባቶች ሲኖሩ በጋራ መፍቴ ለማምጣትም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲሰሩና በርካታ ጉዳዮችን ያዘ 20 ቀጾች አሉት ነው ከዛሬ ጀምሮ ነው ተግባራዊ የሚደረገው ካሁን ጀምሮ በተግባራዊነቱ ላይ እነሱም በዚህ ስነ ስርዓት እንደሚገዙ ነው ዛሬ በፊርማች ያረጋግጡት በዚህ ስነ ስርዓትም ላይ ይሄደግን ወክለው እንዲሁም ደግሞ የፌድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ፊርማቸውን እንደያዲግ አስቀምጧል ማለት ነው ዋናነት ይሃንቀጽ ላይ የተደነገጉ ድንጋጌዎች ሀገሪቱ ያጋጠማትን ሰላም የማጣት ጉዳይ በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው ድርሻ ከመንግስት ያልተናነሰን ለማድረግና ለማከናወንም እንዲያስችላቸው ለማድረግ ነው ምርጫው ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃ እንዲሆንም በመጠናቀቅ ረገድ የራሱን ድርሻ እንዳለው ተገልጿል የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮችም በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት ያሉ በውጭም በሰርም የሚገኙ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ዛሬ ፊርማውን አከይዷል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ የብሄራይ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢን ወይዘር ፕሪቲካ መዴክሳን ጋብጃቸዋለሁኝ ወደሳቹ ጋር ከተናደርክ በጣም አመሰግናለሁኝ ወይዘር ፕሪቲካ መዴክሳ አመሰግናለሁኝ ስለጋበዛችሁኝ መልካም ዛሬ በተለይ 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄንን ሰነድ ፈርመውበታል ካም በኋላ እንገዛለን ብለዋልና በዋናነት ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖራል ብለው ያምናሉ እንግዲህ ይሄ ስምምነት አንተም በመግቢያው ላይ እንደተጠቀስከው የፖለቲካ ፉክክር ሰላምን የዜጎችን ደንነት የሚያግዝ እንጂ የሰላምን የሚያደፈርስ ወይም ደግሞ ግጭትን ዓለም አከባበርን የሚያመጣ እንዳይሆን ነው እንግዲህ ዓለማው ያደረገው ምክንያቱም ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በእኛ በኩል የተመዘገበው በህጋይን በህጋይ መንገድ ተንቀሳቅሶ ዓላማውን አራምዶ ለደጋፊዎቹ አሳውቆ የህزبን ድምጽ የህزبን ድጋፍ ለማግኘት ነው ያንን ደግሞ ለመተግበር ለማንኛውም አይነት በማንኛውም ጥንካሬ በማንኛውም አደረጃጀት ላለ ፖለቲካ ፓርቲ ሰላምና እርስ በርስ መከባበር ያለበት የፖለቲካ አየር የፖለቲካ ድባብ በጣም አስፈላጊ ነውና እሱን ለማምጣት የሚያስችላቸው እያንዳንዱ ወገን የሚገዛ ስምምነት ቃል ኪዳን አድርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ወረቀቱ መፈረሙ በራሱ ወደ ተግባር ተለውጦ መንፈልገው ነገር መሬት ላይ እንደማያመጣልን ግልጽ ነው ግን ይሄንን እንደ መሰረት ድንጋይ እወስደዋለሁ ሁኔ በግሌ ከይዘቱ ከሰነዱ ይዘት ብቻ አንጻር ሳይሆን ውይይቱን ሲጀምሩ እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም በእያንዳንዱ አንቀጽ ላይ የሚያለያዩ ነገሮች ነበሯቸው እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም የስምምነቱ መፈጸም የማይችልበት ደረጃ ደረሰ ምንልበት ሁላ ጊዜ ነበርና ሁሉም በሳይታክቱ ሳያቆሙ እና ፍርሰው ሳይሉ ሰዓታቸውን ወስደው አንዱ ያንዱን ሐሳብ ለመረዳት አንዱ አንዱ ያንዱን ሐሳብ ለማካተት በመቻላ በመቻላቸው እዚህ ስምምነት ላይ ደርሰናል አተጋጋባሩ አተጋባበሩ በጣም አስፈላጊ ነው ግን ይሄ መነሻ ነው ሌሎችም በጣም ትልልቅ ጉዳዮች ይሄ ስነ ምግባርን የፖለቲካ እንቅስቃሴን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አንኳር ይሆኑ የፖሊሲ ጉዳዮችም ላይ ቢያንስ ቢያንስ የመቀራረብ ነገር የመረዳዳት ነገር
ነገር ለማምጣት እንደመነሻ ነውና በጣም የሚያበረታታ ነገር አርገን ነው በቀጣይ 2012 ላይ በሄራይ ምርጫ ይካሄዳልና በርካቶች የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሳሉ እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገር ውስጥም ያሉ ከሀገር ውጭም እንደዚሁ በተለያዩ በሽብር ቡድኖችም ተፈረጀ የነበሩ ገብተው ነው 107 ነው ዛሬ ስለዚህ ከነዚህ መካከላውን ብዙዎቹ ተስማምተዋልና ምርጫው እንዲካሄድ ምን አልባት ምን አይነት ፋይዳ ሲኖርዋል ከዚህ ከመርጫው ጋር ታይዞ በተለይ ዲሞክራሲ ስራት ከመገንባት ላይ አንዱ ወሳኝ ሂደት ምርጫ ነው ተብሎ ይታሰባልና ምን አይደል ያው ከመርጫው ጋር በተያዘ እነዚህ ነገሮች እስካሁን እየተቀስኳቸው በጣም ሲቪል የሆነ ስርዓት ያለው የፖለቲካ ውይይት ሰላም ያለበት የፖለቲካ ድባብ እርስ በርስ የመከባበር ሂደት ያለምንም ገደብ ደሞ የፖለቲካ መብቶቻቸው ፓርቲዎቹም ዜጎችም የመግለጽና ያንን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ የሌላው መብት ሳይነኩ ሌላውን የሚያንቋሽሽ የማህበረሰብን ስዕል ወይም የማህበረሰብን ገጽታ የሚያበላሽ ሳይሆን መሰረታዊ በሆነ የፖለቲካ ጥያቄዎች በመከባበር ሲቪል በሆነ ሁኔታ የሚገልጹበት ሁኔታ እንደሚፈጥሩ ተገልጸውታል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከ ከመርጫው ጋር ሲያዝ በጣም አስፈላጊነቱ ይጨምራል ምክንያቱም የፖለቲካ ክርክር በሚመጣበት ጊዜ ነገሮች ይጋጋላሉ በስሜት ወደ መመራት ሊመጣ ይችላል የማሽነፍ ስሜት ደግሞ አንዱን ወደ ሌላው መስመር ሊያሳልፍ ይችላል ጥሩነቱ ይሄ ስምምነት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንኳን ሲፈጠሩ ማለት ነው ስተት ያደረገ ወገን ቢኖር ሌላ ፍርድ ቤት ሄዶ ወይም ደግሞ ኛ ጋር መጥቶ ምርጫ ቦርድ ማለት ነው ውሳኔ ወይ መፍቴ ከማግኘት በፊት ራሳቸው ፓርቲዎቹ በጓደኛሞች መካከል የሚደረግ የፍትህና የውሳኔ መንገድ እንዲኖራቸው ወስኗል ያ በጣም መልካም ነገር ነው በዘርስ ብዙ ተመደቂሳ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳይ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መሰለ እንግዲህ ዛሬው የቃርኪዳን ሰነድ የፊርማ ሰነድ ፍራት ላይ የተገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንደዚሁ ተጋብዘው ንግግር አድርገው ነበር ከዚህ በፊት በሽብር ቡድኖች ተጠርጥረው ከሀገር ውስጥ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ወደ ሀገር ውስጥ በለውጥ የገቡናቸው እዚም ደግሞ ሀገር ውስጥ ያሉ ያሉ 107 ናቸው 107 ደግሞ 66ቱ እውቅና በሄራይ ምርጫ ቦርድ የሰጣቸው ናቸው ቀሪዎቹ ደግሞ ገና በመመዝገብ ያልተመዘገቡና በሄደት ላይ ያሉ ያልተመዘገቡ ናቸው 107ቱም ግን በዚህ የቃል ኪዳን ሰነድ መፈረማቸው ዋናው ትልቁ በለውጥ ሄደት ላይ ያለ መንግስት አለ አሁንም ይታየው ጭላንጭልን የበለጠ እንዳይጠፋ አብረን በጋራ መስራት ያለብንና አባሎቻችን ደጋፊዎቻችን ደግሞ ለዚህ ዲሞክራሲ ስራት ግንባታ ይበኩላቸው ሚና እንዲወጡ የራሳችን እንድርሻ እንወጣለን እናስተምራለን በስልጣናም እንሰጣለን የሚል ነገር አንስቷል ዶክተር ጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ባነሱት ነገግር በተለይ ደግሞ አሁን ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ብሏል በተለይ ደግሞ እነዚህ በስር ላይ የነበሩ በሽብር የነበሩ በጫካ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጭምር ዛሬ አንድ ያደረገ ነው በዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ታይቶ የማይታወቅ እንደሆነና ይህ እጅግ በጣም የሚያስደስት እንደሆነ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ለዚች ሀገር በላ መላው ህብረተሰቡን የሚታመን ስራ መስራት እንዳለብን ከፊርማ ባለፈ ደግሞ አሁንም በተግባር ሊሰራ ይገባል የሚል ሐሳቦችን አንስቷል ዛሬ የተከሄደው የፊርማ ስነ ስርዓት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከዚህ በኋላ በዚህ ስነ ስርዓት እንደሚገዙና በዚህ ስነ ስርዓት ላይ አብሮ በጋራ እንደሚሰሩ ቃል የገቡበት ነው ማለት እንችላለን አተግባብሮ ላይ ደግሞ የበለጠ በቀጣይ እንደሚሰራ ሁሉ የሚያነሱት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በተለይ ለሂያዲግና ለሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች በሙሉ ዛሬ ጥሪም እንደዚሁ አቅረዋል በተለይ ደግሞ በዋናነት በቀጣይ የሚካሄደው ምርጫ አለ ፍታዩና ዲሞክራሲያ እንዲሆን ይሃዲግ አጠንክሮ ይሰራል በፍላጎት ብቻ ሳይሆን እንቅስቃሴንም እያደረገ ነው እኛ ከተሸነፈን ለማስረከብም ወድ ኋላ እንደልም የሚል ነገር አለ ደጋፊዎቻቸው እንደዚሁም ደግሞ አባላቶቻቸው ጭምር ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴ በእትኛው ማካባቢ ሲያደርጉ እንዲደግፋቸው ቢችሉ ካልሆነ ደግሞ እንዳያደናቅፉ የሚል መልእክት አስተላልፏል በመሽት የዜና ወጀቦቻችን ደግሞ የሰነዱን አጠቃላይ ሂደትና ዛሬ የነበረውን ስነ ስርዓት እናስመለክታለን ማለት ነው አመሰግናለሁ መሰለ አመሰግናለሁ ሰላም አወዱ በስነ ልቦና በታሪክና በመልካ ምድር ትስስር ያላቸውን የአማራና ያፋር ህዝቦች ሰላምና አብሮነትን በማጠናከር ረገድ የሀገር ሽማግሌዎችና የማኖት አባቶች ሚናጉል እንደሆነ ያማራ ክልል ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ወርቅ ሰው ማሞ ተናገሩ ባፋርና በአማራ ህዝቦች መካከል ያለውን የወንድማማችነት ያብሮነትና የልማት ትብብር በዘላቂነት ማስቀጠሉን አላማ ያደረገ የሰላም ኮንፈረንስ ቦልዲያ ከተማ እየተካሄደ ነው በኮንፈረንሱ ላይ የቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ ገዱን ደርጋቸው የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወን አርባን ጨምሮ የክልሎቹ ከፍተኛ አመራሮች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና የህዝብ ተወካዮች ውይይት ያደረጉ ይገኛሉ። መስኖን በመጠቀም የ በጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ በተላዩ የመጠለያ ማዕከላት የሚገኙ ተፈናቃዮች ምንም አይደጋፍ እየተረገላቸው ባለመሆኑ ባስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ ሆሞናቸውን ተናገሩ የዞን አስተዳደሩ በኩል ችግሩ በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደሚፈታ አስታውቋል ለዝርዝሩ ኬኔዲያ ባተ 
በጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ ጎቲቲ ቀበሌ በአንድ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የሚገኘው ይህ የተፈናቀዮች መጣለያ ማከል በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ከሚገኙባቸው ማከላት አንዱ ነው በመግብ ጥረት ሰውነታቸው የመነመነ ጻናትና እናቶች በችግር የሚቃጥቱ በአጠቃላይ ተስፋ መቁረጥ የሚስተዋልባቸው ተፈናቃዮች ሮሮ የሚሰማበት ማከል ነው ከመራብ ጉጂ አዋሳኝ አክባቢዎች በተለያዩ ጊዜ ተፈናቅለው በማከሉ የሚገኙ ተፈናቃዮቹ ያለምንም ድጋፍ ያለማንም ጠያቂ ወራትን በሰቆቃማ ሳለፋቸውን ይናገራሉ። አንድ ሰው ለርዳታ ወደዛ ወደዚህ መጥቶም አውቅን በዚህ ሲቃይ ነው በአክባቢ ባሉ ሰዎች ላይ ለላዩ የለምን ለላ ደሞ ጎን ለጎን ሪቆ ሄዶ ያንድ ሰዓት ይሁን ለሰዓት መንገደዶ ክራ ይሰራል ከዛ ያገኘው ነገር ለልጆቹ ያጎርሳል በዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ቸግሩ አሸንፎ ደሞ የታመመውን ሰው የሞተውን ሰው ዝርዝር ያዘ ሰው እንኳን አለ ዝርዝር ላይ ይታወቃል ጂ ሁለት ቀን መተን ያው አልማገኘ ከዛው ሊ ያገኘ ነው ነገር የለም በዚህ በገደብ ሜዳ በሚገኘው ማዕከል ደግሞ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ተጠልለው ይገኛሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች በዛሬው እለት በከፊል ከመደረግላቸው የአልባሳት ድጋፍ ባለፈ ላለፉት 8 ወራት ምንም አይነት ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ነው የሚገልጹት። ተፈናቃዮቹ ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችም በመጋለጥ ላይ ናቸው። ፊዳችንን ይያየን 8 ወራችንን ሳንቀለብ እየተቀለቡ ናቸው እየተባል እየበሉ ናቸው እየተባል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው አለ። ሴቶች በተለይ ወተልንና ገር ሀቀም አተናል ይያሉ በተመሸጉበትና በተቸገሩበት በተጎዱበት ሆኖ ነው እዛ ያለቀሱ ያሉት ማንም ለአተናል ለምን መንግስቲ ለምን ጣለኝ ለምን አልጠየቀንም ለምን አልደገፈንም እኛ ከተፈናቃዮቹ ገሚሱ በየሰመዶቻቸው ቤት የነበሩ ሌሎቹ ደግሞ በቅርብ ጊዜያት የገቡ ከመሆናቸው ጋር በተያዘ ተገቢውን መረጃ በጊዜ ማግኔት እንዳልተቻለ የገለጹት የጌዲዮ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ገዙ አሰፋ ዞኑ ችግሩን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩን ተናግረዋል የፌደራል መንግስቱ የተጠየቀውን የህል አቅርቦት እስከማይቀርብ ጊዜ ድረስ የዞን አስተዳደርም ሀብት ምድቦ የመጀመሪያ ዞር 30 ሺህ ኪሎግራም የማይል ዱቄት ግዢ እንዲፈጸም ተደረጋል በሌላ መንገድ የዞን አስተዳደር ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ድርጅት ጋር በመነጋገር ከዋሳ ቅርንጫፍ ጋር በመሆን ወደ 25 ሺህ ኪሎግራም የሚሆን አልሚ ምግብ ለማንቀሳቀስ ተችሏል ከፌደራል መንግስት የሚደረገውን የምግብ ነክ ድጋፍ ጨምሮ መንግስታዊ ያልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶችም የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን በአስቸኳይ ለማድረግ በመዘጋጀታቸው ችግሩ በቀናት ውስጥ እንደሚፈታም አቶ ገዙ ተናግረዋል አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ማኔጅ ሊያደርግ የሚችል የድጋፍ አቅርቦት የተገኘ በመሆኑ ወገኖቻችንን ለመታደግ የሚደረገው ጥረት የተሻለ ውጤት ያመጣል ብለን እናስባለን ዘላቂ ሰላምን በማውረድ ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የዞን ለዞንና የወረዳ ለወረዳ የጋራ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነም ገልጸዋል የጌዲዮ ዞን አስተዳደር መረጃ እንደሚያመለክተው በአጠቃላይ በዞኑ ከሚገኙ 172 ሺህ ተፈናቃዮች መካከል 96 ሺህ በገደብ ወረዳ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም 40 ሺህ የሚሆኑት አስቸኳይ ድጋፍ የሚሹ ናቸው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የሩዋንዳ ሙአንዛ የግፊት መስኖ ፕሮጀክትን ገምቶ በማጠናቀቅ ለሩዋንዳ ግብርና ሚኒስቴር አስረከበ። የመስኖ ፕሮጀክቱ በኮርፖሬሽኑና በሁለት የሩዋንዳ ተቋራጮች ሽርክና የተከናወነ ነው። የመስኖ ፕሮጀክቱ 2.4 ሚሊዮን ኪዩቢክ ውሃ ያያዝ ሊዝ ሚችልና 1100 ሄክታር መሬት ማይማል ማታቀም አለው ተብሏል። ግድቡ ለማጠናቀቅ 18 ወራት በላይ ጊዜ ወስዷል 5.3 ሚሊዮን ዶላር ወጭ እንደጠየቀም ታውቋል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ከግድቡ ግንባታ ከተገኘው ጽርፍ 15 በመቶ እንደሚያገኝ ተገልጿል። ተወካዮቻችን በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መርጃ ሊሰጡን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የውሃ መስረተ ልማት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ዋና ማህንዲስ ኢንጂነር ካሳው ሉል ሰገድን በዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል። እንደምናሉ እንጂና እንደምናሉ ቁጻ። በተለይ አሁን በሩዋንዳ ያደረጋችሁት ይህ የግድብ ግንባታ እንደው እንደ ሀገር ምን ጥቅም አስገኘ? ዳፋ አጽማችሁስ ምን ይመስል ነበር? ጥሩ መጀመሪያ ሙአንዛ ፕሮጀክት እንደ እንደሚገል ነገርና ያው ከሩዋንዳ ከኪጋሊ ወደ 60 ኪሎ ሜትር በሰሜን በኩል ርቆ የሚገኝ ፕሮጀክት ነው ምንድነው ሙአንዛ ምትባለው ወንዝ ገድቦ ከዛ ወደ ተጠቃሚው በተለያዩ የመስመር ቧንቧዎች በመዘርጋት 
ተጠቃሚው ወደ 1100 ሄክታር የሚሆን መስኖ ማልማትን ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱን سنጀምረው በ2008 ግማሽ አካባቢ ላይ ነው ፕሮጀክቱ የተጀመረው ይሄንም አገር በቀል ከሆኑ የሩዋንዳ ኮንትራክተሮች ኤንዲፒዲ እና ኤምፒኤም ባሉ ኮንትራክተሮች ጋራ በጋራ ሆነ ፕሮጀክቱን በበላይነት ለማምራትኛ ኃላፊነት ወስደን ነው ፕሮጀክቱን እየጀመረው ፕሮጀክቱ በ2008 መሃል ላይ ቢጀመርም አሁን በ2011 ላይ ማስተዳደር ተላቋል ያው በውል ስምምነቱ መሰረት ፕሮጀክቱ ጥራቱን ጠብቆ እንደተጠናቀቀ ነው እንግዲህ ከፕሮጀክት ባለቤቶቹ የደረሰን መረጃ ማለት ነው ከዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ እንደ አገር ወለ እንደ ኮርፖሬሽን ያገኘ ነው ጥቅም ከገንዘቡ በተጨማሪ ኢንተርናሽናል ኤክስፒሪያንስ ነው ዋን ነው ትልቁ በየ ነው ማስበው የኢንተርናሽናል ኤክስፒሪያንስ ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮንትራክተርና ኢንተርናሽናል አማካሪዎች ጋራ ነው በጋራ የሰራ ነው ስለዚህ ለኮርፖሬሽናችን ቢሆን ለሀገር ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ልምድ ነው በየ ነው ማሰቡ በተጨማሪ ምንድን ነው ያገኘነው እንደኛ ሀገር ሩዋንዳ ላይ ፕሌን የሆኑ መሬቶችን ማልማት አይደለም እዛ ላይ ምንድን ነው ላዛ ላንድ ሃዝ ባንደሪ ወይም ቴራሲንግ በመስራት ተራራዎችን ማልማት ነው ሁለት ተራራዎች በግራና በቀኝ ያሉ እነሱን ማልማት ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላል ተጀመሩ ለኛ ትልቅ ኤክስፒሪያንስ ነው ይሄ ስለዚህ እንደኛ ተራራዎች ቴራስ ሰርቶላቸው ውሃ ሙሉ በሙሉ እንዲያገኙና ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን አድርገናል ሌላው ምንድነው ያገኘነው ጥቅም ፓኬጅ ነው በፓኬጅ ስራዎች እንደሚሰሩ ግድቡ ሲጀመር ኢሪጌሽኑ አብሮ ፓራራ እንደተጀመረ ነው ምንድነው ፕሮጀክቶቹ በአንድ ላይ ሲጣናቀቁ ህብረተሰቡ ጋር በአንድ ላይ እንደሚደርሱ ያየንበት ነው እኛ ጋር ትንሽ ይሄ አሰራራችን በተለያየ ኮንትራክቶች ስለሚሆን አንዱ ተጀምሮ አንዱ ያልቃል ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ስለሆነ ነው ስለዚህ ብዙ ጥቅሞች ያገኘንበት ፕሮጀክት ስለሆነ እንደ ኮርፖሬሽን ተጠቃሚዎች ነን በየስባል እስቲ አንድ ጥያቄ ያቂላንሳ ከዚህ ከፕሮጀክት ውጭ በተለይ አሁን ኮርፖሬሽኑ ለተለያዩ የመስኖ ግንባታዎች በተለይ እስከ 32 ቢሊዮን ብር በጀት ያዘ ቢሆን በተፈለገው ልክ ግንባታዎችን ማከናውን አልቻለብና ከዚህ ቢሊዮን ብር በላይ መጠቀም አልቻለም እና አሁን አጠቃላይ እንዶ ከዚህ አንጻር የፕሮግራም የፕሮጀክት አፋዘማችሁ ለማሻል ምን እየተሰራ ነው? አ ጥሩ አ ኮርፖሬሽኑ እንግዲህ ባሁን ሰዓት ያው ግዙፍ ሐላፊነት ከመንግስት ተረክቦ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ያንቀሳቀሰ ይገኛል እንዳልከው 33 ቢሊዮን ብር በንድፍ ደረጃ ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ተጠቃሚ የሆነ 9.6 ቢሊዮን ብር ነው ከባንክ ተበትራን ስራዎችን እየሰራን በፌዝ 1 ያለ ነው ፌዝ 2 ወደ 5 ቢሊዮን ብር የሚሆን ግን በጀት ተያዙ 32 ሚሊዮን 33 ሚሊዮን ነው 33 ሚሊዮን በጀት ተይዟል ሆነም ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ስራዎቹ የሚሰሩት እነዚህ ስራዎች የሚሰሩት ኩራዝ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ነው ኩራዝ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ደው ኦሞ ያለ ወደ 150 ሺህ ሄክታር ሸንኮራ ገዳማ ልማት ማለት ነው እሱን ዋና መስመር ቦይ ስራውን ነው እየሰራና ያለ ነው ከሞላ ጎደል በጣም ብዙ ስራዎች የተሰሩበት ፕሮጀክት ነው በቀጣ የወልቃይትና ያርጆ ድዲሳ ነው ወልቃይት ያው እንግዲህ እነኚህን ውስብስብ ችግሮች ያልኩት ቀደም እንድነው ተግዳሮቶች በጣም ሰፊ ተግዳሮቶች ባሉበት ነው አላፊነት ወስደን ይገባ ነው ስለዚህ ወልቃይት ላይ ስራዎች ለመጀመር ትንሽ ተቸግረናል ምክንያቱም የወሰም ማስከበር ችግሩ እና የካሳ ክብያው በጣም ለኮርፖሬሽናችን ትልሽ ችግሩናል ግን ባሁን ሰዓት ያው ክልሎችም ተባብረውን ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት እነሱ ዳታዎቹ እንደመጡ ወዳውን ክፍያውን ከፍለን እንግዲህ ግንባታውን ገነባለን ማለት ነው አርጆ ደደሳም እንደዚሁ በተለያዩ ሎቶችም ቢሰሩ የዚህ የማህበራዊ ችግር ያው ማነቁ ሆኖብን በተወሰነ ደረጃ ስራዎችን እንደተፈለገው ፍጥነት መስራት አልቻል ነው እንግዲህ እንደኚህ ፕሮጀክቶች ተጠናቀቁ ኩራዝ 150 ሺህ ነው አርጆ ደደሳ 80 ሺህ ሄክታር ነው እንደዚሁም ደግሞ ወልቃይት 40 ሺህ ሄክታር ነው እና እነኚህ ስራዎች ያው በቅርቡ እንግዲህ በተያዘላቸው እንግዲህ ስራዎችን እናጠናቃለን በየስባለው እንጂራ ካሳውን እዚህ ስራዎች መጥቶ ስለተጠማው ራክ ለባ መሰከናል ማመሰከናል ተወካቾች የራት ማዘን ዜናችን ይከጥራል ከቆይ